വിജയ <laughs> 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 നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ അശ്വിനെ നമുക്ക് അറിയാം അശ്വിൻ യൂണിയൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ബിഗ് ബോസ് അശ്വിന്റെ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് എടുത്തു പറയണം അശ്വിൻ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളുമാണ് ഒരുപാട് ഷോസ് അല്ലേ ഒരുപാട് 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 ഞാനിപ്പോ അപ്പോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ
ആക്ടിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഫുൾ ഓൺ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്ര രസമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് റിതം അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ മ്യൂസിക്കിന് അനുസരിച്ച് റിതം നമ്മളെ പുതുകാർ സാറിനെ ഒക്കെ കാണുന്നത് ആ റിതം ഉണ്ടാവും അതെ 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 ആ റിതം പക്കേ റിതം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന അവരെ രണ്ടുപേരും കൂടി അതെ അതെ അല്ലേ അവരെ പരിചയപ്പെടാം വരൂ പ്ലീസ് വെൽക്കം ആദ്യം ഇവിടെ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ അതിനകത്ത് കയറി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അല്ലേ അത് അവര് പറയില്ല അവര് പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞില്ല പേരെന്താണ് റിനി റിനി ഇത് സൂര്യ സൂര്യ ഓക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാജിക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അല്ല ഞാൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പോലെ ഈ സാമ്രാജ് മുതുകാട് സാമ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹൊറർ മാജിഷ്യൻ ആണ് പേടിപ്പിച്ച് ആ മുതുകാട് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി മെസ്സേജ് ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് നിങ്ങൾ താങ്ക് യു ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എൻ്റെ പേരിലുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റില് പതിനെട്ട് മാജിക് ചെയ്ത ഇന്ത്യാസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെജീഷ്യൻ എന്ന ടൈറ്റില് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇന്ത്യ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെജീഷ്യൻ ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിലാണുള്ളത് പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് സുന്ദരികൾ ഇറക്കിയാക്കണത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് തിരിയാനാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഏകദേശം അതിലും കൂടെ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയെടുത്താൽ പ്രചോദക മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധ ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മജീഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അസിസ്റ്റൻസിനാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും 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 ആക്ച്വലി മജീഷ്യൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാണ് അതെ അവരും കൂടെ അതിനനുസരിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ തൽക്കാല രസോട്ട് ആ അശ്വനെ എന്തോ അന്തം ഇട്ടിരുന്നു പോയി അത്ര സ്പീഡ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു അത്ര എന്താ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻട്രി ഒരു വില്ലൻ എൻട്രി ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പിന്നെ രണ്ട് സുന്ദരികൾ വരുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ അത് കുത്തി ഇറക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഒന്നും മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾ മൂന്നും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നോക്കി ഓ സത്യം അത് അവരും കാര്യം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരെ പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈയ്യടി മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പീഡും നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവുമാണ് അസാധ്യ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പുതിയ ഒരു പരിപാടിയിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തൊക്കെ യാത്ര പറയാനാണ് വന്നതാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവില്ല എവിടെ പോണു ഞാൻ പോണ രാജ്യമ്പളയില് എന്റെ വീട്ടില് പോണെന്ന എന്തു കാര്യം പറ എന്റെ മാപ്പിള പിഴച്ചെണ്ണ പിഴച്ച് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ഇനി ഞാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹം പറഞ്ഞ കളയണോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും പറയാനുമില്ല നിങ്ങളൊന്നും കേക്കേ വേണ്ട ഞാൻ പോണല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ അങ്ങനെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണം ഞാൻ ചത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശവം കാണാൻ പോലും രാജ്യ മളയിൽ വരരുതെന്ന് എന്റെ പട്ടി വരും നിന്റെ ശവം കാണാൻ ഓ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയോ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പേ വന്നു പറയുന്നേ മുമ്പ് വന്നാ നീ എന്നെ എന്തൊരു ചെയ്യും നിങ്ങൾ കാണിച്
അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ചന്ദ്രി ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരു സമാധാനം വേണ്ടേ എപ്പോഴും സംശയിച്ചോട്ടത് എങ്ങനെ വെറുതെ സംശയിക്കുന്നത് മോശമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം ഭാര്യ അറിഞ്ഞാൽ അവൾ വെട്ടും സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ തീർക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഒരു ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാര്യമല്ല വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് എല്ലാ തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇനി പോയി ജീവിക്കാം പിന്നെ ഇനി മേലെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കരുതെന്നും പറയണം ഒരു ക്ഷമ പറയും ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല മെസ്സേജ് <laughs> വന്ന് <laughs> 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 പിന്നാലെയും പോയിട്ടില്ല ഭാര്യ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബോറല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ചെസ് കളിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഒറ്റക്കിരുന്ന് കളിക്കാറില്ല ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എതിരാളിയും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പങ്കാളിയും അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പോലത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കണത് കൊച്ചു പിള്ളേരാ പോലെ 
നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ അയ്യേ ഒരു 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 തട്ടിയും കലാമ്പ തട്ടിയും മുട്ടിയും നോക്കിയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് തല്ലും പഴക്കം കൂടി ഇത് പൊളിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ാണ് <laughs> 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 ഐശ്വര്യ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്പിന്നടി ചോപ്പൻ ദാമോദർ ശ്രമിക്കാം <laughs> 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 ഇനി നീ വലിയ വായിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാലയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ ആ ഭിത്തിയിൽ അടിക്കും നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യൂ ഏതാണ് <laughs> 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 ുംങ്ങനെടുപ്പുണ്ട് <laughs> രണ്ടു പേരുടെയും നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പ്രജോട്ടം വരൂ ഡിപ്പിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇനി ഒരാളും കൂടി അജു വർഗീസ് അതും കൂടി കേൾക്കാം പിന്നെ ബിസിനസ് അച്ചു വിട്ടിന്ന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ പൈസ ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ പോവാ ഓ നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം അളിയ ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു പേരെ സിനിമ എടുക്കുന്നു പണ്ട് റങ്കിയിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നീ സരോജിനി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതിയില്ലേ എനിക്ക് അന്ന് അറിയായിരുന്നു നീ തകർക്കുന്നു ണല്ലോ പഴയ സിനിമാ ടെക്നിക്കുകൾ അടിച്ചു മാറ്റാം ഇംഗ്ലീഷ് കൊറിയ ജപ്പാൻ തായ് സിനിമകളാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടും കൂടുതൽ മലയാള സിനിമ സെറ്റപ്പുകളാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയും ഏത് വേണം ഫിക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് സലീം കുമാർ ഈ ഏറെ ടകളാ 
അതുപോലെ പരട്ടുകളും രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകും പക്ഷേ എനിക്ക് മാറില്ല പേന കൊണ്ട് കവിളിൽ കറുത്ത മറുക് വരച്ച ദിവനാണ് അപ്പു മറുകില്ലാത്തവൻ അച്ചു എങ്ങനെയാണ ബുദ്ധി പ്രേക്ഷകരെ നാളത്തെ മത്സരം നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കരുത് കാരണം നാളെ ആ രണ്ട് തുല്യ ശക്തികൾ തമ്മിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരടിക്കുകയാണ് പൂരപ്പിറവികൾ നാട്ടിൽ നിന്നും പേരെടുത്ത ജിം കാനാ തൃശൂരും എതിരാളികൾ മലബാറിന്റെ മഞ്ഞ പട സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറവും തമ്മിൽ മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ ആസ്വാദകർക്കും സ്വാഗതം നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടുകൂടി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറവും എതിരാളികൾ ജിം കാനാ തൃശൂരും തമ്മിൽ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷാദ് ചൂടോടെ ഒരു സ്റ്റാർ കൈകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോ സുരാജ് വഞ്ചാറമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോ ചെറിയൊരു ടോൺ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ ചെറിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് മറ്റേ സലിംകുമാർ കാര്യം രണ്ടു പേര് രണ്ട് ധ്രുവത്തിൽ അതുപോലെ ഷൈജുദാമരൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡയലോഗ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ട്രോൾ മേളിൽ നിന്ന് വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൈജുദാമരൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഭയങ്കര ബേസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര നാരോ വോയിസ് രണ്ടുപേരും നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഡിബിൻ്റെ രണ്ട് അജുവർഗീസ് ആണെങ്കിലും അതെ ആദ്യം ചെയ്ത് സ്റ്റാർ ആണല്ലോ അതെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു അവർ ഡിബിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഇക്കര സൗണ്ടാണ് എൻ എഫ് വർഗീസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സ്റ്റാറുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൗണ്ടാണ് അതാണ് അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരുപാട് സ്റ്റാറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെച്ച എൻ എഫ് വർഗീസ് അങ്ങനെ ബേസ് ഉള്ള സൗണ്ടുകളാണ് അടിപൊളി ആ മേഘദാദിന്റെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഇനി താങ്കൾ വരുമ്പോ ആ മേഘനാഥന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തൃപ്തിയാവില്ല അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട രണ്ടും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ശബ്ദം വെച്ചിട്ട് അമ്മാനം ആടാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാലം കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നിലനിൽക്കാനും പറ്റും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഡിപ്പിനാണ് ഇന്ന് വിജയ് ഒരു സ്പിൻ അടിച്ചോ ഡിപ്പിനെ പതിനാല് വേണോ പന്ത്രണ്ട് വേണോ പ്രജോദേട്ടൻ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ മതി പ്രജോദ പന്ത്രണ്ട് പിടി അല്ലേ പ്രജോദേട്ടൻ പതിനാല പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ കിട്ടാവുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരം രൂപ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാലേഷൻ കിട്ടാതെ പോയ ഇടിച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത പതിനാല് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ രണ്ടുപേരെ കൈ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു കുടുംബം മൊത്തം വരെയാണ് പെർഫോമൻസിനായിട്ട് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഓമർ ബിൻ ഷാ ആൻഡ് ഫാമിലി കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരേപോലെ പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആരാണ് പാട്ട് ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉമ്മ പാടും ഉമ്മ പാടുന്നത് കേട്ട് ഈ പാടുന്ന ബാക്കി നാല് പേരും എല്ലാരും ചേർന്ന് പാടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഗാനമേള നടത്താം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൻ വൈറൽ അല്ലേ എത്ര പേരെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നെ അറിയോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അവരെ കൊണ്ടുവരണം ഈ കുടുംബത്തിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് പേര് പറഞ്ഞൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഉമർ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ് ഉമ്മ ജസീറിൻസിയ ഞാനൊരു രണ്ടു വർഷമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എല്ലാരും കൂടെ ആയപ്പോ വൈറലായി അപ്പൊ കലക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ചോട്ടിലെ 
ഇത് ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് മാറിപ്പോയാൽ മറ്റേ ആളെ കൂടെ ഒരു നോട്ടോ കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് പഠിച്ചോ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചു ഓ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പഠിക്കുന്നു അടിപൊളി ഉമ്മയ്ക്ക് അന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ അതിന്റെ കേട് അവരിൽ തീർക്കുക അല്ലേ ഉമ്മ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയാക്കുക അടുത്ത ഒരു പാട്ടും കൂടി പിടിക്കല്ലേ ഏതാ അടുത്ത മെഹന്തി നിറമുള്ള മെഹന്തി നിറമുള്ള ഓക്കെ മാപ്ല സോങ് ഓക്കെ മെഹന്തി നിറമുള്ള സുഗന്ധി പൂനുള്ളാൻ സുൽത്താൻ വന്നടി സ്വർണ തേരിൽ മെഹന്തി നിറമുള്ള സുഗന്ധി പൂനുള്ളാൻ സുൽത്താൻ വന്നടി സ്വർണ തേരിൽ മഴവി അമ്മക്ക് സംഗീതം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് സംഗീതത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന് ആദ്യം അമ്മക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു വലിയ കൂടെ ഉപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരെയും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം വരൂ പ്ലീസ് വരൂ രാജാവ് അങ്ങനെ നിക്കുള്ളൂ റാണി ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഇതാണ് മഹാരാജാവ് ഏറ്റത്തുള്ളത് മഹാറാണിയാണ് രാജാവിനെ പോലെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം രാജാവ് മൂവ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ റാണിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് പടച്ചോന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഉപ്പ പാട്ട് പാടൂലേ പാടുവോ ഉപ്പ പാടു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് രാജാവ് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇതൊരു ഫാമിലി പ്രോഗ്രാം ആണ് വീണ്ടും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഉത്സവം ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ജീവിതം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി അപ്പൊ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫാമിലി ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ടിഞ്ചേടം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ പ്രസന്റ് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം കേട്ടോ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഉമ്മ താങ്ക് യു വലിയ സന്തോഷം കേട്ടോ വന്നേ താങ്ക് യു
ഓക്കെ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരോടും ആദ്യമേ തന്നെ വലിയൊരു നന്ദി പറഞ്ഞോട്ടെ കാരണം ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് വേദികൾ ഒരുങ്ങുന്നു അതൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഉത്സവം കൊടിയിറക്കാണ് ചേട്ടാ പറഞ്ഞോട്ടാ ഉത്സവം കൊടിയിറക്കുന്നു അടുത്ത ഉത്സവത്തിൽ കാണും വരെ